हाय फ्रेंड्स आज जो हमारा टॉपिक है वो है पोर्टलैंड पोजलोना सीमेंट्स आज हम पोर्टलैंड पोजलोना सीमेंट के बारे में पढ़ेंगे इसका जो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें आई कोड के बारे में पता होना चाहिए इसका जो आई कोड है वो है आई कोड 1489 पार्ट वन ठीक है 1489 पार्ट वन इम्पोर्टेंट है पोर्टलैंड पोजलोना सीमेंट्स स्पेसिफिकेशन अब ये जो सीमेंट होता है फ्रेंड्स ये फ्लाई एस बेस सीमेंट होता है ये कोर्ट ने बताया है कि ये जो सीमेंट होगा वो फ्लाई एस बेस होगा अब जब फ्लाई एस बेस होता है तो हमें फ्लाई एस की जरूरत होती है फ्रेंड्स तो हमें जो फ्लाई एस होता है वो हमें दो या तीन तरह से जैसे मान लीजिए कि हम जो कोल के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं फ्रेंड्स मतलब बड़े बड़े हमारे जो प्लांट होते हैं जिसके द्वारा हमें एनर्जी बिजली प्राप्त होती है तो वहां पर कोयला जलाया जाता है तो वहां से हमें फ्लाई एस मिलता है एक और दूसरा फ्रेंड्स जो वोल्कैनिक एरप्शन होता है यानी जहां पर हमारी वोल्कैनिक एरप्शन होगा यानी ज्वालामुखी आती है तो वहां पे जो लावा होता है बाहर यानी जो मटेरियल बाहर निकलता है उसको भी हम फ्लाई एस के रूप में यूज कर सकते हैं ठीक है चलते हैं आगे जो हमारा फ्लाई एस होता है फ्रेंड्स उसमें क्या होता है आटेंडी पोर्टलैंड सीमेंट तो होता ही है लेकिन उसमें हम 10 से 35 परसेंट कहीं फ्रेंड्स 15 से 35 परसेंट है इसमें हमारा बुक टू बुक या तो जो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है का, वो सीमेंट उस पर निर्भर करता है तो हमारा 10 से 35 परसेंट हम क्या लगते हैं वो जो लोनिक मटेरियल यूज करते हैं और बाकी फ्रेंड्स हमारी जो दस से पैंतीस के बाद जो मान लीजिए हमारा जैसे बचा है पैंसठ से पचासी के बीच में फ्रेंड्स तो हम क्या करते हैं पैंसठ से एट्टी फाइव तो हम फ्रेंड्स उसमें हम आरडेंडी पोर्टलैंड सीमेंट ही मिलाते हैं और बाकी हमारा इसमें इसमें से भी तीन तीन से पांच परसेंट फ्रेंड्स आप जाते हैं तीन से चार परसेंट जिप्सन होता है तीन से चार परसेंट जिप्सन अब और उसके बाद हमारा लो पोजो लोनिक सीमेंट तैयार हो यानी पोजोलोना सीमेंट तैयार हो गया अब क्लिंकर रिप्लेस बाय द चीपर्स प्लोजिनेलिक मटेरियल्स आप जानते हैं कि जो ओपीसी होती है उसको बनाने में हमें ज्यादा कास्ट लगती है और उस क्योंकि उसको हमें फ्रेंड्स बहुत हाई टेम्परेचर पर जलाना होता है आप जब भी सीमेंट को मैन्युफैक्चर करते हैं फ्रेंड्स तो उसमें जो सिल्का होती है क्योंकि तो सिल्का एक ऐसा मटेरियल उसमें मिनरल होता है या मटेरियल्स होता है जो बहुत हाई टेम्परेचर पर जलता है यदि अल्मोना ना हो तो सिल्का काफी हाई टेम्परेचर पर जलेगा अल्मोना होता है फ्रेंड जो टेम्परेचर को लो कर देता है सिल्का के तो हमें क्या करते हैं इससे हमें बचत होती है इसको ओपीसी के मटेरियल हाई मटेरियल को जलाने से क्योंकि आप बताइए आप जहां हंड्रेड परसेंट ओपीसी सीमेंट बनाने में आप ज्यादा सिल्का यूज करते थे अब उसमें ही आपको लगभग पैंसठ से पचपन यानी यहाँ भी आप मान लीजिए तो अप्रैक्स सिक्सटी परसेंट आप ओपीसी ही ऐड कर रहे हैं तो इसमें सिल्का की मात्रा कम होगी फ्रेंड थोड़ा बहुत तो आप क्या करेंगे वहां पे आ, क्या करेंगे अच्छा सा चीपर रिप्ले बचा लेंगे इकोनॉमिकल होगा आपके लिए तो इसमें आप क्या करते हैं फ्लाई एस मिलाते हैं दूसरा पीसीसी गिवन मोर वॉल्यूम ऑफ मोटर देन ओपीसी ठीक है मोर वॉल्यूम ऑफ मोटर आप जब मोटर बनाएंगे तो आप जो आपकी पीपीसी सीमेंट होगी वो ज्यादा वॉल्यूम देती है ओपीसी कंपेयर में लॉन्गर सेटिंग टाइम हो सकता फ्रेंड्स सल्फेट रजिस्टिंग होता है यानी आप सी सो एरिया में घर बना सकते हैं यानी समुद्र के किनारे अब लेस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड अर्ली स्टेज ठीक है इसकी जो अर्ली स्ट्रेंथ में फ्रेंड्स वो बहुत कम ही क्या है इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है अब जहां यूज क्या करते हैं सीवेज वर्क में अंडर वाटर वर्क में और नॉर्मल वर्क में ठीक है फ्रेंड्स आगे देखते हैं फ्लाई एस ए वेरी फाइन मटेरियल प्रोड्यूस द रेसी टू पेसिपेटेड इलेक्ट्रो स्टेटिकली या मैकेनिकली फॉर्म ऑफ एग्जॉस्ट गैसेज ऑफ कोल फायर थर्मल पावर स्टेशन आप कोल को जब जलाते हैं थर्मल पावर स्टेशन फ्रेंड्स वही होते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए और उसमें आप 15 से 25 परसेंट ठीक है फ्रेंड्स अब यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था दस से तैतीस वो फ्रेंड्स ये इसलिए ये डिपेंड करता है जो कंपनियां बनाती हैं सीमेंट उन पर डिपेंड करता है कि वो फ्लाइस कितना एड कर रहे हैं इसलिए आप अलग 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 जगह 
डिफरेंट डिफरेंस पाएंगे यदि आप यदि मोटा मोटा ले लीजिए तो आप 25 से 35 परसेंट के रेंज में आप ले सकते हैं मोटा मोटा कि कोई भी कंपनी हो इतना तो मिक्सचर करेंगी वो फ्लाइस ठीक है मिक्स विल एंड ग्राउंड टूगेदर विल 65 टू 75 परसेंट ठीक है फ्रेंड्स इसके अनुसार और पोर्टलैंड क्लिंकर आप थ्री से सिक्स परसेंट वो तो हम जानते हैं जो हमारा पोर्टलैंड जिप्सन होता है फ्रेंड्स वो सी थ्री ए पर डिपेंड करता है सी थ्री जितना ज्यादा बनेगा जिप्सन उतना ज्यादा मिलाते हैं ठीक है इसका आप यहाँ पढ़े होंगे कि इसका फ्रे, फ्रे, फ्रेंड्स जो सेटिंग होती है वो स्लो होती है स्लो क्यों होती है यहाँ जिप्सन की थोड़ी मात्रा अधिक होती है जिप्सन क्या करता है सेटिंग को रोक देता है जिप्सन आप इसीलिए मिलाते हो ना फ्रेंड्स की हमारे जो एनएसएल सेटिंग टाइम है वो थोड़ा बढ़िया है अगला देखते हैं पोर्टलैंड पोजुलना सीमेंट प्रोड्यूस लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन क्योंकि सी थ्री ए कम बनेगा फ्रेंड्स इसके वजह से क्या करेगा यहाँ पर हीट ऑफ लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन होगा और फ्रेंड्स ग्रेटर रेजिस्टेंस ऑफ अटैक ऑफ द एग्रेसिव एग्रेसिव यानी इन्वायरमेंटल कंडीशन जहाँ पर हमारा स्ट्रक्चर ऑलवेज डूबा हुआ होता है सी सी समुद्र पानी में या सीशोर एरिया पर होता है जहाँ सीशोर एरिया में मतलब समुद्र के किनारे फ्रेंड्स क्योंकि वहाँ के बीच जो सवाल होगा उसमें भी तो छारी जल आता होगा जिसके वाटर एंड नॉर्मल पोर्टलैंड सीमेंट इट रिड्यूस द लीचिंग्स ऑफ लीचिंग्स प्रॉब्लम्स ऑफ द कैल्शियम हाइड्रेट लिपरेट डूरिंग द सेटिंग एंड हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट्स पार्टिकुलरली यूज फॉर हाइड्रोलिक कंस्ट्रक्शन एंड अदर मास कंक्रीटिंग स्ट्रक्चर्स आप इसको हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स में यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स हाइड्रोलिक्स मतलब जो आप स्ट्रक्चर जल में वाटर में बना रहे हो हाइड्रोलिक्स मतलब पानी यानी जो आप स्ट्रक्चर वाटर में बनाते हैं वहां पर इसका यूज होता है दूसरा मास कंक्रीटिंग मास कंक्रीट मतलब हैवी कंक्रीटिंग वर्क जहां पर हीट हमें फ्रेंड्स बहुत कम ही चाहिए शुरू में जब हम कंस्ट्रक्शन uh, करते हैं शुरू में हीट बहुत कम चाहिए क्योंकि हम बहुत मैसिव स्ट्रक्चर बना रहे हैं यदि हीट हमारा जनरेट होगा तो वहां सिंके जा जाएगा जिसके वजह से फ्रेंड्स क्रैक जनरेट होगा अब देखते हैं कि इसमें जो रिएक्शन अकर होता है ओपीसी में वो कैसे होता है थोड़ा रिएक्शन के बारे में हम देख लेते हैं जब फ्रेंड्स हम ओपीसी सीमेंट पढ़ रहे थे तो उसमें हम जान रहे थे कि सी थ्री ए और सी टू ए और सी थ्री ए और उसके बाद सी थ्री एस सी टू एस और सी थ्री ए सी फोर ए एफ बन रहा था फ्रेंड्स तो उसमें जब हम इसमें फ्रेंड्स वाटर को ऐड कर रहे थे तो हमारा रिएक्शन हो रहा था देखिए आप यहाँ जो हमारा ट्राई कैल्शियम सिलकेट है वो जल से बिक्रिया करके फ्रेंड्स सी एस और एच जैसे जेल का फॉर्मेशन करता था इसी को तो हम जेल बोलते थे यानी सी एस एच कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट जेल्स होता है फ्रेंड्स ठीक है ये हमारा क्या बनता था कैल्शियम सिल्केट हाइड्रेट जेल को फॉर्मेशन कराता है और उसके बाद फ्रेंड कैल्शियम हाइड्रेट हमारा बाहर निकालता है जो हम बाद में भी चेक इस कैल्शियम हाइड्रेट को चेक करने के लिए कैल्शियम हाइड्रेट को हम हमारा फ्रेंड्स फ्री फ्री लाइम बोलते हैं और जो फ्री लाइम होता है इसको हम चेक करने के लिए फ्रेंड्स साउंड टेस्ट करते हैं साउंड साउंड टेस्ट यानी हमारा फ्री लाइम चेक करना है तो आपको साउंड टेस्ट करना पड़ेगा जिसमें हमारा दो टेस्ट होते हैं ली चेटियर और आटोक्लेप्स अब यहाँ कैल्शियम सिल्केट डाई कैल्शियम सिल्केट में जब जेल होता है तो कैल्शियम सिल्केट हाइड्रेट का फिर जेल का फॉर्मेशन करेगा फ्रेंड्स कैल्शियम हाइड्रेट यानी फ्री ये फ्री लाइन में बाहर टलता रहता है बाहर मतलब फ्रेंड्स स्ट्रक्चर के अंदर जो जेल बना है जेल के अंदर हमारा कैल्शियम हाइड्रेट भी उसके चारों तरफ बन जाता है बाहर उसके फॉर्मेशन हो जाता है यही हमें ज्ञात करना होता है साउंड में कि इसकी मात्रा कितना ज्यादा है यहाँ पर भी और इसको भी हमारा फ्री लाइन बोलते हैं अब अगला हमने पढ़ते हैं कि वेन जब पोजलाना यानी फ्लाइस जब होता है हम ऐड करते हैं सीमेंट क्लिंकर में एंड मेड ओपीसी ओपीसी बना ओपीसी के साथ एडिशनल रिएक्शन टेस्ट प्लेस बिटवीन द फ्री लाइन प्रोड्यूस फॉर ओपीसी रिएक्टिव सिल्का और फ्लाई एस टू फॉर्म एन एडिशनल कैल्शियम सिल्केट हाइड्रेट मतलब सी एस एच का फिन फॉर्मेशन जेल का फॉर्म करेगा अब यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखिए कि कोई भी फ्री लाइम नहीं प्राप्त हो रहा है फ्री लाइम हमारा ओपीसी आया 
ओपीसी से क्योंकि इसमें हम 60 से पैंसठ परसेंट फ्रेंड्स ओपीसी डालते हैं डालते हैं ना तो वहां से हमारा फ्री लाइन आया और जब फ्री लाइन बचा तो यहाँ पर हमने क्या किया हमारा ये डाल दिया हमने पोजलोना पोजलोना यानी कैल्सियम हाइड्राक्साइड उसमें हमने क्या सिल्का की मात्रा होता ही है पोजलोना में क्योंकि कोल कोल में लाइम नहीं होता सिल्का होता है फ्रेंड्स वो भी थोड़ा ज्यादा मात्रा में सिल्का होता है लाइम जबकि बहुत कम मात्रा में होता है तो सिल्का प्रेजेंट है हमारा फ्लाई है इसमें और यहाँ से हम कैल्सियम हाइड्रेट से फ्री लाइम जो हमारा ओपीसी में था उसके साथ क्रिया करा के कैल्सियम सिल्केट हाइड्रेट का पुनः जेल का फॉर्मेशन करा देते हैं इसीलिए हम क्या कहते हैं जब हम ये बोलते हैं कि वो जुलोना कोई एक सीमेंटर सीमेंटियस प्रॉपर्टी तो रखता नहीं पोजलोना लेकिन जैसे ही हम वाटर मिलाते हैं वो रिएक्ट करता है वाटर मिलाने का मतलब कि ओपीसी में वाटर मिला है फ्रेंड्स क्योंकि ओपीसी सीमेंट उसमें है आप जब वाटर मिलाएंगे तो ओपीसी से क्या कैल्शियम हाइड्राक्साइड फ्री लाइन बाहर आता है और जब फ्री लाइन बाहर आएगा तो अप्लाई में बैठा सिल्का उसके साथ क्या करेगा रिएक्शन कर लेगा जब रिएक्शन कर लेगा तो हमें कैल्शियम सिल्केट हाइड्रेट का जेल का फॉर्मेशन करा देगा हमें ये फायदा हो गया कि हमारा फ्री लाइन नहीं है फ्री लाइन नहीं है तो हमारा फ्रेंड्स उसमें क्रैक विजुअल कभी नहीं होंगे इसलिए हम क्या करते हैं कि इसको हम कहाँ पर यूज करते हैं बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स में मैराइन स्ट्रक्चर्स में या मास कंक्रीटिंग में क्योंकि वहां पर साउंडनेस की या तो साउंडनेस मतलब मतलब फ्रेंड्स होता है क्रैक क्रैक का फॉर्मेशन बहुत कम होता है ठीक है अब इसके हम कुछ प्रॉपर्टी के बारे में जान लेते हैं पहला वेन टेस्टेड बाय ईयर परमिटी मैथड डिस्क्राइब इतना पार्ट टू इसका सबसे ज्यादा फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट है तीन मीटर स्क्वायर प्रति के ठीक है फ्रेंड्स आप एक के लीजिए सीमेंट उसका सरफेस एरिया निकालेंगे तो 300 के आ, मीटर स्क्वायर आएगा साउंडनेस बैलेंस की फ्रेंड्स 10 ली चैटियर आटो क्लेब से पॉइंट एट ये हमारी ली चैटियर से आती है फ्रेंड्स और ये हमारा आटो क्लेब से आता है अब यहाँ पर सेटिंग टाइम इनर्शियल सेटिंग टाइम फाइनल सेटिंग टाइम इनर्शियल सेटिंग टाइम थर्टी मिनट होता है फाइनल सेटिंग टाइम हमारा छः मिनट यानी सेम एज ओ फ्रेंड्स और स्ट्रेंथ हमारी क्या होती है सोलह दिन हम तीन दिन में कितना होता है फ्रेंड्स सोलह एम का देता है सेवन डे में हमारा फ्रेंड्स ट्वेंटी टू एम का देगा और उसके बाद अट्ठाईस दिन में फ्रेंड्स थर्टी थ्री एम का देगा ठीक अब इस सीमेंट का हम यूजेस कहाँ करते हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं यूज फॉर हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर देखिए फ्रेंड्स ये हमारे हाइड्रोलिक फोर्टून होते हैं जिसको हम फोर्टून बोलते हैं मैराइन स्ट्रक्चर्स कंटक्शन द नियर द सीसोर एरिया देखिए आप जो सी है इसके एरिया के आप चारों तरफ कंटक्शन कर रहे हैं एंड डैम आप ये डैम को बना रहे हैं ठीक है फ्रेंड्स ये पानी के ऊपर तैरता है बायसी के सिद्धांत के अनुसार पर इसको पानी के ऊपर तैराया जाता है लेकिन फ्रेंड्स हमारा क्या किस सीमेंट का बना होता है पोर्टलैंड पो जुलोना सीमेंट्स ठीक है क्योंकि ये सी में मान लीजिए आप रखे हैं तो सी में हमारा क्या होता है सल्फेट का इफेक्ट पड़ता है जिसको हमारा रेजिस्टेंस कर लेगा इसीलिए हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में यूज करते हैं मराइन में और कंटक्शन द नियर सोर्स एंड में डैम स्ट्रक्चर में पोर्टलैंड पोजुलोना का अगला देखते हैं यूज फॉर प्री स्टेस एंड पोस्ट टेंशन कंक्रीटिंग आप प्री स्टेन प्री स्टेस आप बनाते हैं फ्रेंड्स उसमें क्यों कौन में प्री टेंशन में आप यूज करते हैं प्री टेंशन दो पोस्ट टेंशन होता है जिसमें आप पोस्ट टेंशन और प्री टेंशन दोनों जगह कर सकते हैं इस इज द बेटर सरफेस फिनिशिंग यूज फॉर डेकोरेटिव एंड आर्ट स्ट्रक्चरल आप सजावटी में भी या डेकोरेटिव बनाने में जो घर में आप देखते होंगे डेकोरेटिव पर्पज के लिए बनाए जाते हैं सजावटी वो उसमें भी आप इसका यूज कर सकते हैं यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ प्री कास्ट सीवेज पाइप ये हमारे सीवेज पाइप है फ्रेंड्स इसमें आप यूज करेंगे वी आर अंडर द हार्स कंडीशन हार्स मतलब जहाँ पर स्ट्रीमिंग कंडीशन ऑफ इन्वायरमेंटल हो यानी इन्वायरमेंट का ज्यादा प्रभाव हो यूज फॉर मैसूनरी मोटार एंड प्लास्टरिंग आप प्लास्टरिंग में या तो दीवार बनाने में मैसूनरी एंड बेग का दीवार बनाओ या तो स्टोन का बनाओ उसमें आप क्या कर सकते हो इसको यूज कर सकते हो ठीक है ओके 